Bonsoir, Bonsoir. Miguel. Miguel de la Starac euh, Je ne sais pas, il aurait aimé être présentateur. Donc Et il a un peu la une tête d'élève de la Starac. Hein. <rire> Et euh, il était en train de me raconter son métier. Mmh. Vous créez des vêtements Oui, tout à fait. Bon, bah. Laurent, Pascal, je ne sais pas si vous cherchez peut-être bon, à vous faire Moi, j'ai arrêté depuis quelques arrêté. temps. Bon. Ça va, en tout cas, pour euh, l'émission, on est habillé. <rire> on va vous laisser parler mode euh, tous les deux, puisque c'est un sujet qui vous passionne. Daphné, on le sait. Bien sûr. Et puis nous, on va découvrir ici Laurent qui est venu dire une vérité à Miguel. On va le découvrir, Pascal, en recevant quelqu'un. Je ne sais pas si elle aime la mode, mais elle aime l'amour. Alexia, mesdames et messieurs. <rire> Ça va Ça va, oui. Vous aimez la mode Oui. Vous aimez les vêtements Oui. Est-ce que vous aimez ceux qui font des vêtements Oui, aussi. Beaucoup Oui, beaucoup. Eh, eh c'est pas encore gagné, hein Non, non. Le garçon qu'on vient de voir est un garçon qui est cher à votre cœur. Oui. C'est juste un ami Oui. Vous n'êtes jamais sorti avec lui Non, jamais. Pas le moindre petit bisou Euh, c'est des petits bisous comme ça, mais jamais... Comme euh... ça Comme Pascal et moi quand on s'embrasse le matin Bon, ouais, c'était des petits, des petits smacks, mais jamais, on n'a jamais été ensemble, non, jamais, jamais. Alors, le problème, c'est que lui, il voulait, ouais. mais il voulait beaucoup, oui. et vous, vous ne vouliez pas du tout. Non, ben, j'avais, je voulais le garder en ami, j'avais peur de briser cette amitié, donc j'ai jamais pris le risque. Ouais. Oui, et puis, en plus, vous aviez quelqu'un d'autre à l'époque, ouais, ouais. dans votre vie, ouais, et dans votre cœur. Bah ben, oui, donc, euh, c'était pas possible. Ah euh... oh, ben non. Non, on peut pas en où, avoir. Où est-ce que vous les, où est-ce que vous l'avez rencontré ce garçon qui crée des vêtements Je l'ai rencontré dans Miguel. une discothèque. Ouais. Et donc euh, ça s'est passé il y a à peu près deux ans. Alors euh, vous êtes euh, donc vous avez rencontré ce garçon, il vous a un peu fait la cour, mais vous vous n'avez jamais craqué pour lui. Et ça euh... fait deux ans que vous êtes copains sans qu'il se passe rien. Non jamais. On est devenu très proche. Il est vraiment euh, vraiment proche. Je lui confiais tout. Donc. Euh... J'avais vraiment peur de briser cette amitié si j'allais avec lui. Et vous, pendant deux ans, vous vous êtes jamais dit, tiens, Miguel, en fin de compte, à part ami, je pourrais peut-être... Euh... Si, il y a eu des, mots, des passages de doute, mais... Euh... Des passages de doute euh, J'ai douté de, de, de mes sentiments, si c'était de l'amitié ou de l'amour, mais euh, j'ai jamais été plus... Et, vous avez... Et juste, je vous pose une question, mais vous n'avez jamais eu envie de faire un soir en boîte à, à Lille, à Bruxelles, que sais-je d'accepter de, 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 une de ces demandes ou quand il était un peu pressant de vous dire bon allez euh, j'y vais, je change de petit copain, vous êtes jeune quand même oui oui, je, oui mais euh, j'y ai pensé mais j'ai vous pouvez être jeune et fidèle hein. bah oui voilà <rire> oui, vieux et fidèle aussi parce qu'elle a ouais. <rire> non mais j'ai jamais et jamais... alors il y a 15 jours, parce que ça c'est une info quand même importante il y a 15 jours, il vous a encore redemandé, oui. il vous a dit il est, oui il est revenu me voir et, euh... et il vous a dit quoi, je te veux bah, il m'a redemandé, il m'a dit, bon, euh, on peut pas, alors tu veux toujours pas, t'as toujours pas changé d'avis. Et le lendemain, alors vous dites non Et donc, euh, oui, j'ai dit non, et puis euh, il m'a dit, c'est la dernière fois, il fait, j'en ai marre, il fait, à chaque fois je reviens te voir, il fait, là, c'est la dernière fois. Le dernier râteau. Mais ah, bon, mais... bah oui, mais bon... Euh, L'avant-dernier, il je... y a peut-être celui de ce soir, pour vous, oui, peut-être. Mais... Bah oui, mais bon, vu qu'à chaque fois il revenait, je me suis dit, bah, c'est des paroles en l'air, je pensais pas que c'était... Et qui, alors, le qui... lendemain puis bah, le lendemain, voulu, euh, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quand même plus que, que de l'amitié. Donc j'ai voulu lui faire comprendre que, que je voulais aller plus loin. Que c'était peut-être open Ouais. Et là, il m'a dit non. Il m'a dit je t'avais prévenu. Bien je fait. Je t'avais dit c'est la dernière fois. <rire> il m'a dit je, je, je viens vers toi trop souvent. Il fait tu m'as toujours dit non. Il fait maintenant. Euh... Faire l'autre, ça fait deux ans qu'il essaie <rire> de vous obtenir. Vous lui dites non, 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 non. Et le jour où vous lui dites oui, il vous dit non. Excellente stratégie. Bah oui, c'est pour ça. Bah oui, et pour alors ça, vous, avez, vous avez réagi comment Ça vous a blessé Ça vous a fait de la peine euh, Oui, oui. Je ça sais. vous a rendu encore plus amoureuse C'est là, c'est ouais, surtout quand il m'a dit non que je me suis rendu compte à quel point je tenais à lui. <rire> Messieurs, <rire> écoutez, il ne faut pas toujours là, leur dire là, oui, il faut leur dire non et nous courons après. <rire> ouais. Et donc là maintenant, vous êtes folle depuis 15 jours Ben bah, oui. Euh... Au point que très rapidement, après ces 15 jours, vous nous avez appelé et vous nous avez dit faites venir mon ami Miguel. Je veux lui dire que je ne suis plus qu'une amie, je veux être dans ses bras. Ouais. Et vous pensez que ce soir, il va dire oui Non. <rire> c'est bien, vous avez raison d'y aller euh, comme ça en partant gagnante. Ouais, ouais, c'est ça... bien joué. <rire> non, non. Non bon, bon. Et, et qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus peur tout d'un coup de mettre en péril cette belle amitié bah, C'est le fait qu'il qu m'ait dit non, en fait. C'est là que je me suis dit, il faut, il faut que j'essaye, il faut que je lui fasse comprendre que vraiment j'ai envie d'essayer parce que sinon je vais le regretter. Euh... Alors, euh, 
Vous, vous avez peur que ce soit un rideau fermé, mais... Euh, J'ai très peur, oui. <rire> pourquoi, pourquoi tenter quand même votre chance devant euh, 3 millions de personnes parce que peut-être que là, ce soir, c'est là qu'il comprendra vraiment que, que je suis sincère et que j'ai vraiment envie d'essayer. Mmh. Et si jamais il laisse le rideau fermé Je ne pourrais pas lui en vouloir. Après, toutes les fois que moi, je lui ai dit non, je ne peux pas lui en vouloir. Mais... Et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez continuer à le pourchasser Je me dirais s'il a été capable de me dire non devant, devant, carrément sur une émission, c'est que... C'est que c'est non. Bah oui, donc ce n'est pas la peine d'insister. Il est un peu tête de mule comme ça ou pas Il a un fort caractère, oui. Ouais, il est fier, quoi. Ouais. Bon, vous êtes très amoureuse ouais. Oui. Bon. Préparez votre truc Allez. parce qu'il ne faut pas nous décevoir. Hein. Oui. <rire> nous, on est euh, les parrains de nombreuses histoires d'amour ici. Daphné Oui. Vous êtes toujours avec Miguel Non, il n'est pas parti. Hein. Il est toujours ah avec bon, moi jusqu'ici, tout va bien. Et euh, on continue à parler de la naissance de sa marque. Est-ce qu'il est prêt à nous rejoindre Miguel On y va. On y va Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment, comment, juste rapidement, hein, mais comment on devient créateur Comment on peut avoir l'idée de... C'est un, un vrai boulot de devenir créateur ben... de vêtements, ça doit être une, une grosse entreprise quand oui. même, non ben, J'ai fait un peu de couture à l'école. Ouais. Et un jour, comme ça, j'ai décidé de créer ma ligne de vêtements. Bon, et donc ça, et ça, lancé. ça part, c'est lancé oui. et tout. Ben, bon courage. Merci. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est venu vous parler euh, vêtements, Retouche. vous pensez <rire> vous, vous avez une idée mmh, sur l'identité de la personne qui a pu vous inviter mmh. ce soir Non Famille, non, je pense pas. Un homme, une femme J'espère que ce n'est pas un homme, c'est pour une déclaration d'amour. Ah, il n'y a euh... pas que des déclarations d'amour ici. Bon. Hey. Quand je veux retrouver... une déclaration d'amour. On peut retrouver des parents, on peut retrouver des vieux amis. Non, euh... des parents, non. Réfléchissez bien. Enfin, vous avez quelques secondes, puis surtout, vous avez un indice, hein, Pascal Oui, si, si Miguel le souhaite, il peut y avoir un indice. Oui, pas oui. problème. Regardez là-haut, Miguel. Miguel, es-tu sûr de bien connaître les gens qui t'entourent Bah non, parce que je ne le connais pas lui. Oui, non mais lui, lui... en même temps c'est normal, il ne vous entoure pas. Il ne vous entoure pas ah celui-là, bon hein. c'est okay. quelqu'un à qui on a raconté votre histoire dans la rue et qui, euh, ah, okay. et qui donne euh, son avis, Donc, qui vous pose une question en tout cas. Alors est-ce que vous connaissez bien les gens qui vous entourent, Miguel bah, Les gens proches, euh, oui. C'est qui les personnes les plus proches de vous en ce moment Mes amis, famille, hein et voilà. Comme tout le monde. Voilà, comme tout Mes le monde. amis, un ami en particulier, un, un, un copain en particulier, quelqu'un auquel vous pensez Non, non, je vois souvent les mêmes. Donc, ouais. euh... Il y a un ami très un fort, euh, par exemple, un meilleur ami Ou une meilleure amie, si c'est une fille, hein euh, Non Oui, j'en ai. D'accord. Mmh. Vous voulez savoir qui vous a invité, Miguel Oui. Regardez dans cet écran et vous allez découvrir l'identité de cette personne. C'est qui Non, je rigole, je la connais. Ben euh, oui, bonjour, ça va Ça va, et toi Ça va bien. Vous la connaissez bien Oui. Est-ce que Alexia fait partie de cette, ce petit groupe de très bonnes amies filles Oui, c'est l'une de mes meilleures amies. Et vous vous attendiez à ce qu'elle soit là ce soir Ben non, j'ai parlé avec elle hier, je lui ai dit que j'étais invité à une émission. Bon, je me doutais que c'était cette émission-là, mais non. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, Alexia Oui. Alexia Oui C'est à vous. Alors, euh, ça va, Miguel Ça va bien. <rire> Merci d'être venu. <rire> Même, euh, je sais que tu vas me tuer de savoir que c'est moi, mais, <rire> mais euh, c'était la seule solution. Ça fait déjà deux ans qu'on se connaît. Euh, et euh, je sais que... Je sais que je t'ai repoussé plusieurs fois. Je sais que la dernière fois, c'était la, la, la fois de trop. Tu t'es revenu, je t'ai repoussé encore une fois. Tu m'as dit cette fois c'est la dernière. Et c'est c'est quand tu m'as c'est cette phrase là quand tu m'as dit que cette fois c'est la dernière fois que ça m'a fait réagir 
ça m'a fait rendre compte des sentiments que j'avais pour toi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Je me suis dit peut-être ce sera le seul moyen pour que tu vois que je suis sincère, que je peux être sérieuse des fois. Je, je, mais je ne fais pas que des, que des choses de travers. Et, euh, et donc, euh, malgré notre amitié, malgré la peur que j'avais à chaque fois d'aller avec toi par peur de, de briser notre amitié, ce soir, j'ai envie de, de prendre le risque. Et donc, euh, je, voudrais, je voudrais savoir si, si tu es d'accord que qu'on qu fasse quelque chose ensemble, mais euh, tout en gardant notre amitié si jamais euh, ça se passe mal. Donc, euh... Très bien. Ouais. <rire> C'est fait. Voilà. C'est courageux de sa part. Très. Ouais. Ça vous touche avant de donner votre réponse, quoi bah, qu'il en soit. Oui, quand même. Si ça touche personne ici dans la salle. Oh, c'est sûr. <rire> Un très beau poème, d'ailleurs. Et ouais. Vous avez quelque chose à lui dire avant de donner votre réponse <rire> Non. Alors, Miguel, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Alexia est venue ce soir vous dire que. Vous étiez son meilleur ami, mais qu'elle éprouvait autre chose pour vous, qu'elle s'était rendue compte récemment qu'elle était très amoureuse de vous. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour aller plus loin avec elle, pour avoir une relation amoureuse. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Miguel, vous pouvez l'ouvrir également. Est-ce que vous décidez euh, bah, Alexia, comme j'avais dit euh, quand je t'avais parlé hier, je l'avais dit, chaque, que ce soit n'importe quelle personne très proche qui m'aurait invité à une émission de télé, j'ai J'approuve pas ça très... Je préfère quand la personne vient de me, me dire en face ce qu'elle pense. Et... Donc je laisse le rideau fermé. Non, 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 non Vous, la... Vous laissez le rideau fermé, euh, juste qu'on comprenne Miguel, et puis c'est tout à fait votre choix, et euh, loin, de li... loin de nous l'idée de vous tout faire changer d'avis. Tout en espérant de garder l'amitié que j'ai avec elle. D'accord, mais ça veut dire aussi quelque part que vous lui donnez aussi une réponse sur sa demande qui est de sortir avec vous. C'est quand clair vous ne voulez pas être son petit ami, vous ne voulez pas qu'elle soit votre petite amie, vous voulez rester ami. Oui, tout à fait. Bien que pendant deux ans, vous ayez souhaité devenir son petit ami. Oui. D'accord. Vous avez quelque chose à lui dire en plus pour expliquer sa décision ou euh... vous préférez pour l'instant vous en tenir là ça, On verra ça plus tard entre nous. Bien sûr. Miguel, merci en tout cas d'avoir oui. écouté ce qu'Alexia avait à vous dire. On vous laisse repartir tranquillement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, Gabriel de Valorido. Quand vous le disiez, il a du caractère. Oui, je l'avais dit, il a beaucoup de caractère. Ouais. Bon, bah, écoutez, si vous réussissez à le faire changer d'avis euh, dans les semaines qui viennent, passez-le un petit coup de fil. D'accord, on, okay. on tiendra les détecteurs au coma. Enfin, visiblement, il a l'air d'être sûr de lui parce qu'il aurait pu ouvrir ce soir. Bah oui, oui. Pour Et peut-être que, vous savez, parfois, même les garçons, ils peuvent avoir. Euh, un peu faire leur tête de bois et vouloir faire un peu payer les mois d'attente. Mais bon, ah il ouais, ne ouais. faut pas désespérer. Mmh. Mmh. Okay. Tu crois ah bah oui, oui, oui j'y crois. Mmh. Bien sûr que j'y crois. Bon, bravo en tout cas pour Merci. votre courage et puis vous avez votre réponse au moins. Oui, bah oui, maintenant. Okay. Oui, je bah sais. Bon retour à Lille. Merci. Et puis saluer nos amis bruxellois de notre part quand vous allez le samedi soir. D'accord.